নমস্কার দর্শক বন্ধুরা দেখছেন নিউজ ব্যাংকার্ড আর নিউজ ব্যাংকার্ডে এখন সময় বিশেষ টকশোর কেমন হল মন্ত্রিসভা দর্শক বন্ধুরা আপনাদের প্রতীক্ষার অবসান হল সেই ষোলোই ফেব্রুয়ারি ভোট হয়েছিল তারপর প্রতীক্ষা ফলাফলে কি হবে দোসরা মার্চ ফলাফল ঘোষণা হল সেখানে আবার প্রত্যাবর্তন হয়েছে বিজেপি সরকার গঠন করেছে এবং তারপর ছিল কে কে মন্ত্রী হয়েছে আজ আটই মার্চ মন্ত্রিসভা গঠন হয়েছে নজন মন্ত্রীর নাম ঘোষণা করা হল তো কেমন হল এই মন্ত্রিসভা এ বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের এই বিশেষ টকশ আর এই বিশেষ টকশোতে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন রয়েছেন বিশিষ্ট প্রকৌশলী এবং সমাজ সচেতক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর সঞ্জয় রায় নমস্কার আপনার দুজনকেই স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দর্শকবন্ধু আপনারা জেনে গেছেন এতক্ষণে যে আর নজন মন্ত্রী কারা কারা হয়েছে আপনারা জানেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রফেসর ড মানিক সাহা যিনি আট বর্ধমালি কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন আর এছাড়া আরও আটজন মন্ত্রী যারা হয়েছেন রতনলাল নাথ প্রণজিৎ সিংহ রায় শান্তনা চাকমা সুশান্ত চৌধুরী টিঙ্কু রায় বিকাশ দেববর্মা সুধাংশু দাস এবং শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আপনাদের জানি রাখি চারজন নতুন মন্ত্রী হয়েছেন টিঙ্কুরায় বিকাশ দেববর্মা সুধাংশু দাস এবং শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া তার মধ্যে টিঙ্কুরায় বিকাশ দেববর্মা এবং সুধাংশু দাস বিজেপি যারা প্রার্থী ছিলেন বিজেপি বিধায়ক ছিলেন এবং এখন মন্ত্রী হয়েছেন এবং এর মধ্যে একজন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আইপিএফটির বিধায়ক ছিলেন যিনি আইত্রিশ জুলাইবাড়ি কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন উনি মন্ত্রী হয়েছেন তো বিশ্বজিৎবাবু কেমন হল মন্ত্রিসভা মন্ত্রিসভা প্রথম কথা আমার এই সুন্দর একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন থেকে জয়ের জন্য আমাদের যে নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত আমাদের তরফ থেকে আমার তরফ ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আশা রাখছি যে জনগণের স্বার্থে মন্ত্রিসভা খুব সুন্দরভাবে কাজ করবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে গঠিত এই মন্ত্রিসভা তো মন্ত্রিসভা স্বাভাবিকভাবে মন্ত্রিসভাতে আমরা অনেকগুলো নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি ওদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা সেরকম ওয়াকে বহল নই তবে একটা কি এখন মন্ত্রিসভাতে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এখন আমাদের যেমন প্রাইম মিনিস্টার সেন্ট্রালে যেরকম প্রাইম মিনিস্টারের একটা পিএমও টাইপের ইয়ে থাকে সেরকম মুখ্যমন্ত্রীর চারিদিকে একটা সুন্দর ভালো উপদেষ্টা মণ্ডলী থাকলে পরে নতুন মন্ত্রী যারা আছে ওনাদের কাজ করতে সুবিধা হবে কিছুটা কারণ একটা কি ওভারঅল একটা মানে প্ল্যানিং এবং কিভাবে প্রায়োরিটি ডিসাইড করা কিভাবে করা এগুলো হঠাৎ করে আসা মন্ত্রীদের পক্ষে অনেক সময় বোঝা মুশকিল হতে পারে বা ধরুন আজকাল যত দিন যাচ্ছে মানে সরকার চালানোটা হয়ে যাচ্ছে এখন অনেক বেশি প্রফেশনাল হতে মানে অনেক দক্ষতার সঙ্গে সরকার চালানোর ব্যাপারটা উঠে আসছে এখানে বারবারই কারণ জনসাধারণের প্রত্যাশা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আমি তো বলবো গত সরকার অনেক কাজ করার পরেও বলতে পারি যে আমাদের কল্পতরুর মতো পরের দিকে তো অনেকটা কাজ করার পরেও দেখা গেছে যে এই মানে খুব কষ্টার্জিত জয় বলবো আমি এটাকে ভোটের পার্সেন্টেজও কমেছে এটা ঠিকই যে একটা মানে রাজ্যে যেখানে কন্টিনিউয়াস এত বছর ধরে বামপন্থী ছিল এবং বামপন্থী সংগঠন কাজ করেছে সেটাতে বলা যেতে পারে প্রায় পাঁচ দশক পরে আমরা এমন দেখলাম ফার্স্ট টাইম যে কোন একটা সরকার রিপিট করলো ফার্স্ট টাইম আমরা এর আগে কি বামপন্থী ছাড়া বামপন্থী ছাড়া বামপন্থী ছাড়া অন্য একটা সরকার রিপিট করলো এটা কিন্তু অনেক কিছু ক্রেডিটের ব্যাপার আছে এটাতে সেই সঙ্গে মানে অনেক দিন যাবৎ অনেক রকমের এলিগেশন ছিল যে আমাদের ভোট টোট নিয়ে ঠিকভাবে এই জায়গাগুলো তো এবার যেভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট হয়েছে এতদিনের যা যা এলিগেশন যত কিছুই ছিল এগুলো কিন্তু সব মানে ইরেজ হয়ে গেছে বলবো আমি এবং সত্যিকারত্বে একদম 
পুরো মানে অথরিটি নিয়ে সরকার এসছে এবং কোনো ডাউট নেই কারোর মনে যে সরকারের মানে জনসাধারণের মানে আপনার কি বলা জনসাধারণ রায়ের হ্যাঁ জনসাধারণের সাথে রায় এসছে কিনা সুতরাং ওই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল এখন সরকারের দক্ষতার সাথে কাজ করার ব্যাপার আছে নেগেটিভ দিকে চিন্তা মানে কম্পিটিটিভ যেটা বললাম খুব কষ্টার্জিত জয় সুতরাং মন্ত্রিসভাকে অত্যন্ত মানে প্ল্যান করে খুব প্রফেশনালি যেটা বললাম একটা চারিদিকে একটা সুন্দর একটা উপদেষ্টা মন্ডলী করে সুন্দরভাবে ওদের গাইড করার দরকার আছে কারণ আজকাল প্রফেশনাল যুগ মন্ত্রীরা মন্ত্রীদেরকে জিনিস দিলে পরে মন্ত্রীদের গ্রাউন্ড লেভেলে ওনাদের সম্পর্ক আছে কিভাবে কি করতে হবে কিন্তু ওনাকে অপশানগুলো একটা ভালো উপদেষ্টা মন্ডলী যদি দিতে পারে তখনই সম্ভব যে সত্যিকারত্বে বেস্ট সার্ভিস দেওয়া জনগণের কাছে আর এবার আরেকটা যেটা আমার যেটা মনে হয় মন্ত্রী মন্ত্রিসভার কাজের সাথে সাথে আরেকটা বেশি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে কি এবার সাংগঠনিক দিকটাও আমার মনে হয় যে অর্গানাইজেশনাল শুধু মানে আমি অর্গানাইজেশন বলছি না মানে এই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এই জায়গাটা কিন্তু সরকারের মানে কি মন্ত্রীরা যে কাজ করবে ওই কাজটা করবে কিন্তু হ্যান্ডস খুব ইম্পর্টেন্ট সেক্রেটারিয়েটে বলুন বা আদার সাইডে বলুন প্রশাসনিক যে হ্যান্ডসগুলো হ্যান্ডসগুলো তৈরির উপরে এবার সরকারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে কেননা আমরা এবার দেখেছি যে ইলেকশনে এবার বলা হচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশ মানে মানে সরকারের এগেনস্টে ভোট দিয়েছে সুতরাং ওইভাবে হ্যান্ডস তৈরি করতে হবে সেটা আলাদা ইস্যু আমি ওই জায়গাতে যাচ্ছি না কেন দিয়েছি কি দিয়ে ঠিক আমরা হ্যান্ডসগুলো মন্ত্রীদের কাজের জন্য মন্ত্রীদের প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে হবে ঠিক স্যার আপনার কাছে একই প্রশ্ন জানতে চাইব কেমন হলো মন্ত্রিসভা প্রথমে আমি নতুন মন্ত্রিসভাকে সবার সমস্ত সদস্যদেরকে মুখ্যমন্ত্রী সহ সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর জনগণের যে প্রত্যাশা নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে আশা করি সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করবে এবং মন্ত্রিসভা কাজ করবে তো মন্ত্রিসভায় দেখতে পাচ্ছি মোটামুটিভাবে অভিজ্ঞতা বোথ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নিউ নিউ কামার্স আছে এখানে সুতরাং নতুনদেরও সুযোগ দেওয়া উচিত অভিজ্ঞতা নিরিখে একটা ব্যালেন্স করে কাজ করবে আর দুজন মহিলাও দেখতে পেলাম এবার পসিবলি দুজন মহিলা একজন 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 মহিলা তো শান্তনা চাক তো যাই হোক এখন আমার যা ব্যক্তিগত মানে সরকার জাস্ট বসেছে তো সুতরাং জনগণের কি প্রত্যাশা ওনারা ভিশন ডকুমেন্ট দিয়েছেন বা ওনাদের নির্বাচনী স্তর আমরা যাই বলি না কেন ওনারা বলেছেন তো মন্ত্রিসভার কাছে আমাদের প্রত্যাশা এখন না বলাই উচিত কারণ ওনারা জানেন জনগণের ভোট পেয়ে এসেছেন আমার মনে হয় ইট ইজ টু আর্লি মানে টু সাজেস্ট এনিথিং টু দ্য মিনিস্ট্রি কারণ লেট দেম ফাংশন ফাস্ট ঠিক আছে কাজ শুরু কাজ শুরু করুক আগে ওনারা কাজ করেছেন কাজ করতে গিয়ে ওনারা কি কি সমস্যাগুলো দেখেছেন গত অভিজ্ঞতার নিরিখে ওনারা বুঝতে পেরেছেন যে কোথায় ওদের বলছিল নিশ্চয়ই ওনারা এটা সংশোধন করবার চেষ্টা করবেন উনি যেটা বলছিলেন যে সেটা চল্লিশ শতাংশ বা উনচল্লিশ দশমিক উনচল্লিশ শতাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছে বা এক শতাংশ প্লাস ভোট পেয়েছে আইপিএফটি প্রায় চল্লিশ শতাংশ প্লাস ভোট পেয়েছে তো এটা তো একদিকে বলতে গেলে গতবার চুয়াল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট পেয়েছিল আইপিএফটি সুতরাং একান্ন থেকে যদি আমরা ধরে ধরি তাহলে নিশ্চয়ই এটা কমেছে কিন্তু ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে হয় যেখানে স্টাফ কম্পিটিশন হয় সেখানে এই ফর্টি পার্সেন্ট ভোটটাকে মেনে নিতে হয় ইট ইজ এ কোয়ালিটিভ ভোট আমার মনে হয় সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না ঠিক আছে সুতরাং সেই নিরিখে চিন্তা করলে কারণ তিনটে গ্রুপই কিন্তু মোটামুটি স্ট্রং ছিল আমরা যদি ভোটের পার্সেন্টেজ লক্ষ্য করি একটা জোট পাচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্ট একটা জোট পাচ্ছে পঁয়ত্রিশ প্লাস থার্টি সিক্স অ্যারাউন্ড আরেকটা প্লাস টোয়েন্টি প্লাস বা আদার্স মিলিয়ে টোয়েন্টি টু বলছে ওরা হয়তো টোয়েন্টি পাচ্ছে কাছাকাছি কিন্তু ওদের নাম্বার অফ সিট অত লিমিটেড ছিল না 
তো সেই নিরিখে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই ওনাদের কাছে অভিজ্ঞতা আছে মন্ত্রিসভায় যারা এসছেন ওদের প্রত্যেকের নিশ্চয়ই পার্টি লেভেল থেকে ওদেরকে ওরা জানেন যে আমাদের সমস্যা কি গতবার কি কাজগুলো আমরা ভুল করে গিয়েছি কিসের জন্য আমাদের ভোট কমেছে নিশ্চয়ই ওনাদের সেগুলো তো ওনাদের টাচ করাই উচিত কারণ এটা মন বুঝতে হবে সরকারে যে ইট ইজ এ ওয়েক আপ কল ঠিক আছে আমি যদি এখন যদি মনে করে সরকার যে আমি চল্লিশ শতাংশ ভোট আমার কাছে আছে তাহলে তো সরকারকে নিশ্চয়ই আগামী দিন কি করে তার আরো জনগণের সেবা দিয়ে কারণ ওনারা যে কথা বলে এসছেন সুশাসন এবং উন্নয়নের নাম করে তো ওনারা ভোটে জিতে এসেছেন নিশ্চয়ই ওনারা সুশাসন এবং উন্নয়ন সুশাসন যেন লাস্ট মাইলের লোকটা পায় বা উন্নয়ন যেন লাস্ট মাইলের লোকটা পৌঁছে সেই ব্যবস্থাটা ওনারা করবেন প্রধানমন্ত্রী তো নিশ্চয়ই ওনাদের কাছে একটা প্রধানমন্ত্রীর একটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা প্রয়াসের যে বার্তা ওনাদের কাছে আজকেও মানিক শাহ মহাশয়কে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শুনছিলাম উনি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার কথা বলছেন ঠিক আছে উন্নত ত্রিপুরার কথা বলছেন তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা উন্নত ত্রিপুরা করতে গেলে তো কি করতে হবে আলটিমেট অবজেক্টিভ কি জনগণের উন্নয়ন হ্যাঁ আমি তার আগেও অনেক দিন আগে বলছিলাম যে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট আমার দেশ এগিয়ে গেলে হবে না আলটিমেটলি আমার লাস্ট লাইনের যে লোকটা আছে তার কাছে উন্নয়নটা পৌঁছল কিনা প্রান্তিক লোকটা প্রান্তিক লোকটার কাছে উন্নয়নটা পৌঁছল কিনা সেটা লক্ষ্য রেখেই সরকারকে এগুতে হবে মন্ত্রিসভাকে এগুতে হবে আর উনি যেটা বলছিলেন এটা তো সত্যি কথা গতবারে যে আমরা সরকার যদি দেখি আমি জানি না গত সরকারে যারা ছিলেন ওনারা হয়তো আমার কথাটা কিভাবে নেবেন সেটা হলো দেড় বাজ আমি যেটা ব্যক্তিগত বুঝি যে দেড় বাজ এ গ্যাপ বিটুইন পার্টি অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট ঠিক আছে তো সব আমার আমি ব্যক্তিগত যদি গভর্নমেন্ট শুড বি ডিসেন্ট্রালাইজ বিকেন্দ্রীকরণের দিকে গভর্নমেন্টকে যদি সুশাসন সুশাসন এবং শেষ মাইলে যদি নিয়ে আমার পৌঁছাতে হয় প্রান্তিক লোকটাকে যদি সুবিধা দিতে হয় তাহলে আমাকে প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতেই হবে এবং সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভা যারা গঠিত হয়েছে সেখানে আমি বলছি না মুখ্যমন্ত্রী কি করবেন বা ওনার প্রেরোগেটিভ কয়টা দপ্তর উনি ওনার রাখবেন আমরা বিগত দিনে যেরকম দেখেছি একজন মন্ত্রীর কাছে প্রচুর দপ্তর ঠিক আছে আরেকজনের কাছে সেরকম দপ্তর নেই এটা হয়তো ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি বা ট্রাস্ট লেভেলের উপর ওনারা ভিত্তি করা হয়তো বা পার্টি ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী দেয় তবে আমার মনে হয় সাতাশ সাতাইশটা পঁচিশ ছাব্বিশটা দপ্তর কারোর কাছেই থাকা ঠিক নয় এটা একটা ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী করবেন এটা আমরা হয়তো আশা করি দল ওই দিক ওই দিকে হাঁটবে আমার মনে হয় আমি মনে করি আমরা যদি একটু দেখি যারা আজ যারা নজন যারা শপথ নিয়েছেন তাদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ আছেন এবং যদি আমরা অভিজ্ঞতা নিরিখে আপনার কথা সত্যি ধরে যদি অভিজ্ঞতা নিরিখে দেখি পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা এখানে তিনজন মন্ত্রী রাজ তার মধ্যে রতনলাল নাথ প্রণজিৎ সিংহ রয় এবং শান্তনা চাকমা যাদের কাছে অভিজ্ঞতা আছে পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার পাঁচ বছর নেই আর সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পাঁচ বছর নেই এই দুজনের পাঁচ বছরের কম আর বাকি চারজন একদম উন্নত একদম আমরা আমরা একটু এক নজর একটু দেখে নিই যারা চারজন যারা দর্শক বন্ধুদের জানি দিয়ে আপনারা জানেন চারজন যারা নতুন মন্ত্রী হয়েছেন তাদের মধ্যে চিঙ্কুরা বাহান্ন চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে এসেছেন সাতচল্লিশ বছর বয়স দু সালে উনি উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছেন দু সালে চুয়ান্ন কদমতলা কুর্তি কেন্দ্রে উনি পরাজিত হয়েছিলেন কিন্তু দু সালে মানে এবার বাহান্ন চণ্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন পাঁচশো সাতাত্তর ভোটে উনি ওনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম এর কৃষ্ণেন্দ্র চৌধুরীকে হারিয়েছেন দ্বিতীয় যিনি নতুন মন্ত্রী হয়েছেন এবার সুধাংশু দাস একান্ন ফটিক্রায় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছেন বয়স ওনার পঁয়ত্রিশ বছর বিএ অনার্স দু সালে এই একই কেন্দ্র থেকে উনি জয়লাভ করেছিলেন একান্ন ফটিক্রয় কেন্দ্র থেকে দু সালে উনি পাঁচ হাজার একশো বারো ভোটে জয়লাভ করেছেন সিপিএম এর সুব্রত দাসকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উনি হারিয়েছেন আর তিন নম্বর যিনি নতুন মন্ত্রী হলেন বিকাশ দেববর্মা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন চুয়ান্ন বছর বয়স উনিশশো সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন দু সালে উনি দু ভোটে ওনার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ত্রিপুরা মথায় মহেন্দ্র দেববর্মাকে পরাজিত করেছেন চার নম্বর যিনি নতুন মন্ত্রী হয়েছেন আইপিএফটির প্রার্থী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আইপিএফটির প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছেন আইত্রিশ জোলাইবাড়ি কেন্দ্র থেকে বয়স ত্রিশ বছর 
উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন দু সালে দু সালে জুলাইবাড়ি কেন্দ্র থেকে উনি তিনশো ভোটে জয়লাভ করেছেন হারিয়েছেন সিপিএম এর দেবেন্দ্র ত্রিপুরাকে একদম নতুন মুখ পাশাপাশি যুব আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ সাতচল্লিশ এবং বিকাশ দেব বর্মা চুয়ান্ন বছর এই যে নতুন মুখ সঙ্গে অভিজ্ঞতার নিরিখে যারা পুরোনা আছেন এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কতটা শক্তিশালী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এই নতুন মন্ত্রী সভা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইয়ংদের যেটা আমি একটু বলছিলাম মন্ত্রিসভা চালানো তো ঠিক আছে ইয়ংদের যে এনকারেজ করা এই যে মন্ত্রিসভাতে জায়গা দেওয়া এটা কিন্তু অনেক এটা এটা ম্যাটার করছে আচ্ছা যে ওদের এনকারেজ করা হচ্ছে থার্টি এইচ বা জুলাইবাড়িতে যে আইপিএফ টি যে ত্রিশ বছর শুক্র ত্রিশ বছর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেসেজটা কি দিচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা যে আইপিএফ টিকে একটা মেসেজ দিচ্ছে যে ওদের সাথে এবার কিন্তু ওরা খুব দুর্বল ছিল আইপিএফ টি তার সত্ত্বেও কিন্তু বিজেপি কিন্তু ওদের কিন্তু জোর ধর্মের একটা মেসেজ দিল যে আমি সাথে নিলাম এবং ও জেতার পরে এক একটা মাত্র ক্যান্ডিডেট জিতল ওদের মানে উইনিং ক্যান্ডিডেট আইপিএফ টি এবং উইনিং ক্যান্ডিডেটকে মন্ত্রিসভা অ্যাকোমোডেট করল এই মেসেজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বলে আমি মনে করি যে একটা যে জোট ধর্মের প্রতি একটা যে এটা এটা কিন্তু একটা কিন্তু খুব সুন্দর মেসেজ এটা আর অন্যদের ক্ষেত্রে বিজেপিতে যেমন ওই যে উনি ফটিক্রায় থেকে যিনি জিতলেন গতবারও জিতেছেন ইয়ং একদম সুধাংশু দাস এবং ভালো মার্জিনে জিতেছেন এবার তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি ইয়ংদেরকে একটা যে ইয়ংদেরকেও আমরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করছি ওনাদের তো ফার্স্ট চান্স ওনাদের একটু সাপোর্ট লাগবে হেল্প লাগবে চারিদিকে কিন্তু ওনাদের তৈরি করছে মেসেজটা দিচ্ছে কি ইয়ং হোক কিন্তু আমি ভবিষ্যতের জন্য আমি রেডি করছি ওদেরকেও বা ইয়ংদেরকেও আমরা চান্স দিচ্ছি এটাতে মন্ত্রী শুধু সিনিয়র যে দেখে দিচ্ছি তো ইয়ং ব্যালেন্স হয়ে যায় এটাতে তাহলে এবং এখানে রতনলাল নাথ আছেন উনি অনেক এক্সপিরিয়েন্সড এখানে আছেন তো এটার সাথে ওনার অন্য যারা আছেন প্রণজিৎ সিংহ রায় আছেন প্রণজিৎ সিংহ রায় এক্সপিরিয়েন্স এক্সপেকটেশন আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এত কাজ ডেলিভার মানে এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আছে বলে এত কিছু কাজ করা গেছে তা সত্ত্বেও ভোটার পার্সেন্টেজে চিন্তা করতে গেলে কিন্তু সেভাবেই কিন্তু অনেকটাই কম মানে আমি বলছি এই জায়গাটাতে যে ওইটা ওই মেসেজটা মাথায় নিয়ে মানে কি আমার যে লিমিটেড রিসোর্সটাকে আমি আরও বেস্ট কিভাবে রেডি করা যায় কারণ একটা হচ্ছে পাবলিককে সার্ভিস করা মানে সার্ভিস প্রোভাইড করা যেমন একদম গরিব অংশের থেকে মানে যারা শহরে সবার জন্য এবং এই জায়গাতে আমি বলবো আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার আছেন প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার যে দিশাতে চলছেন শুধু ওনাকে ফলো করলেই বোঝা যায় উনি এত অ্যাকসেপ্টেবিলিটি যেটা এটার মূল কারণ হচ্ছে উনি কিন্তু প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য আমরা কিন্তু আগে কিন্তু এটা দেখিনি এটা যে একদম যে গ্রামীণ যে আছে যে রেশনে যে চাল থেকে শুরু করে কোভিডের সময় উনি সবার জন্য চিন্তা করছেন কিন্তু প্রত্যেকটা গরিব ঘরে ঘর দেওয়া থেকে শুরু করে সবার জন্য চিন্তা করছেন কিন্তু জল কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় টয়লেট কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় ওই যে ওই যে সেন্সটা ওই যে এটা এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট একজন মিনিস্টারের কাছে কারণ দপ্তর তো চালানোর জন্য ব্যুরোক্রেটরা আছে বা আদার আমাদের রয়ে গেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্টাফ রয়ে গেছে একটা মিনিস্টারের যেটা দরকার যে আমার প্রায়োরিটি যে দেখুন এই জায়গাটাতে আমি লোকের সাথে যে কমিউনিকেশান এটা এটা খুব সুন্দর মেনটেইন করা পাবলিকের সাথে ডিস্টেন্স মেনটেইন না করে খুব ওদের সাথে একদম কাছে থেকে বোঝা যে কোথায় কি হচ্ছে এই জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ বলে মনে করি আমি একজন মিনিস্টারের দু এক আরেকটা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোর ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার আমরা যদি সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রিগুলো তো দেখি যেখানে পিএমও খুব স্ট্রং পিএমই কিন্তু পুরোটা রেডি করে দিচ্ছে যে কোথায় কোথায় প্রায়োরিটি আলটিমেটলি পিএমও থেকে এপ্রুভ নিচ্ছে পিএমও যত স্ট্রং হবে মিনিস্টারদের ক্ষেত্রে এই কাজটা অনেক ইজি হয়ে যাবে কারণ ইউনিফাইড ওয়েতে মানে আদার আদার মানে আপনি ওভারও বলতে গেলে কি স্টেটের 
কি কাজ করব এটার জন্য আমাদের প্রায়োরিটি কিন্তু ওভারঅল যেমন ধরুন এই কয়েকদিন ভিতরে বাজেট পেশ করতে হবে কোথায় কি কাজ হবে কি সবকিছু কিন্তু ওই ওই ফিল্ডের থেকে ডাটা কালেকশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এক্সপিরিয়েশনটা বোঝা এবং সেই সঙ্গে আমি বলবো ইলেকশনের যে রেজাল্টটা ইলেকশনের রেজাল্টটা বার্তা কি দিচ্ছে জনগণ যেমন একটু আগে আমি বলছিলাম যে আমাদের এখানে কর্মচারীদের থার্টি সিক্স পার্সেন্ট পোস্টাল ব্যালট দেখা গেছে যে ইয়েরা পেয়েছে এটা হ্যাঁ এবার যুবারা অনেক বেশি ভোট দিয়েছে ইয়ে করা হচ্ছে মহিলারা ভোট দিয়েছে বিজেপিকে অনেক বেশি করে তো এখন হচ্ছে কি ওরা মানে কি ওরা কিছু এক্সপেক্ট করছে স্বাভাবিকভাবে তো আমাদের ওই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যে কমিটেড এক্সপেন্ডিচার যেটা আছে আমাদের সরকারের যে কমিটেড এক্সপেন্ডিচার সরকারি কর্মচারী যে বেতন টেতন বাবদ ওই জায়গাটা যেমন সামনে বাজেট আসছে এই জায়গাটাতে ফাইন্যান্স মিনিস্টার কে হবে এখনও তো পরিষ্কার বোঝা যায়নি এখানে একটা বিরাট ডিসিশন মেকিং এর ম্যাটার হয়ে গেছে এখানে যে আমার যে কর্মচারীরা যুবা যারা আছে ওদেরকে আমি কিভাবে আরো বেশি করে চান্স দিতে পারি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এবং ওইটা করতে গিয়ে আমার কিভাবে আমাদের আদারওয়াইজ আমার কিভাবে কি করতে হবে এটার অনেক রকমের পন্থা পদ্ধতি রয়ে গেছে ওই জায়গাটাতে আমি বলবো যে আমাদের এই যে পারিষদ মন্ডলী যেটা এটা এটা কিন্তু ওভারও কিন্তু খুব ভাইটাল এখানে এটার উপরে আমি বেশি জোর দেবো আর কি এটা এই জায়গাটাতে আমি আরেকটা জিনিস আমি বলবো মানে গতবারের এগুলোতে দু একটা জায়গাতে আমরা যেরকম লেসন একটু নিয়ে এগিয়ে গেলে ভালো হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কমপ্লেন টমপ্লেন কিছু কিছু দপ্তরে শোনা গেছে এটা তো এগুলো যেমন ধরুন চাকরি বদলি এসব কিছু নিয়ে তো আমাদের এখানে টকসো তো আলোচনা হয়েছে কারণ হচ্ছে কি আমি একটা জিনিস ইয়ে করি কি বুদ্ধিমান লোক অন্যের ভুল থেকে মানে লেসন নিয়ে বেটার পারফর্ম করে সেখানে যারা ভিডিও কার ওরা নিজেদের ভুলটাকে শুধরে তারপরে এটাকে মানে পারফর্ম করছে অদম যারা ভুলের উপর ভুল করতে যায় তো আমি আশা করব যে এই মানে সরকার মানে উত্তম যে এটা ওইটা যেমন ধরুন আমাদের কাছে আগে যে রেফারেন্স ছিল এইটি এইটের জোট সরকারকে ওরা ওভার ইয়ে করে এটা একমাত্র বাম সরকার ছিল এবার ওরা একটু মিডিয়াম করেছে কিন্তু এটা ওই জায়গাটাতে ওইটা মাথায় রাখতে হবে আর কি আরো বেটারমেন্ট করবেন স্যার এই একই বিষয়ে এই চারজন নতুন পাঁচজন পুরনো পুরনো মধ্যে পাঁচজনের মধ্যে তিনজন যারা পাঁচ বছর অভিজ্ঞতা আছে এবং মানে গত পাঁচ বছরে এবং বাকি দুজন মুখ্যমন্ত্রী সহ বাকি দুজন যারা আছেন তা ওনাদের পাঁচ বছরের মন্ত্রিত্বের অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু ওনারা অভিজ্ঞ মন্ত্রী এখন সেই জায়গাটা আপনি কতটুকু শক্তিশালী দেখছেন এবং অভিজ্ঞতা নিরিখে এবং বার্তা দেওয়া হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা মনে করি যুবাদেরকে তো সুযোগ দেওয়া হয়েছে সুতরাং দেশুর টেক ইট এস এ চ্যালেঞ্জ আচ্ছা দেশুর টেক ইট এস এ চ্যালেঞ্জ আর অনেক সময় বয়সটা সেরকম ব্যাপার না কারণ কি ইন্টেনশনটা হলো ব্যাপার ঠিক আছে এখন প্রত্যেকে যারা মন্ত্রী হয়েছেন ওদের পিছনে নিশ্চয়ই দল আছে এবং দলের মানে যেটা মুখ্য কর্মসূচি সেটাই বাস্তবায়িত হবে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এটাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আর এখানে এসে যারা আছেন যারা যুবা আছেন ওনাদের যেহেতু জোশ আছে ঠিক আছে সুতরাং যারা একটু বয়স্ক আমার মতো যদি বয়স্ক হতো তাহলে আলাদা ব্যাপার ছিল সুতরাং দে উড নট ফিল এনি টায়ার্ড টায়ার্ডনেস দে উল নেভার ফিল টায়ার্ডনেস সুতরাং ওদেরকে যদি ঠিকভাবে যদি মোল্ডিং করা যায় তাহলে ওনারা জায়গায় পৌঁছতে পারবেন না সেটা কোনো ব্যাপার নয় আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আর আরেকটা কথা যেটা বলবো যে উনি একটা কথা বলছিলেন আমরা আগে দেখেছি বিভিন্ন সরকারে অনেক সময় ওএসডি থাকেন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি এখন এই সরকার কি করবে সেটা বলতে পারছি না তো উনি যেটা বলছিলেন পিএমও টাই বলছিলেন প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস এখানে কি চিফ মিনিস্টার্স অফিস হবে কিনা তো এখন সেখানে কারা থাকবে সেখানে কি শুধু ব্রুক্রেটরা থাকবে না আপনার কিছু অ্যাডভাইজার হিসাবে কিছু রেসপেক্টিভ ফিল্ডে যাদের অভিজ্ঞতা বেশি তাদেরকে আনা হবে এটা মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরোগেটিভ ঠিক আছে তবে যেহেতু এখানে তিনজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী আছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও প্রায় ন মাস কাজ করেছেন এবং উনি হেস গিভেনে বেসিক্যালি মানে কি সরকারকে একটা নতুন একটা দিশা এনে দিয়েছেন কারণ যে উদ্দেশ্যে ওনাকে পরিবর্তন করা আনা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ভারতীয় জনতা পার্টি 
प्रशासन देखे दल देखे सूतरा जनगण के की प्रत्याशा प्रधानमंत्री की बोलते चान एकजुन अनेकगुलो दफ्तर बसि दफ्तर थे अन्न्य जो दल मान ठीक लोक करा जाए ना तो छोट छोट बेपार गो अनेक समय उपेक्षित थे तरह जनमने क्षोभ सृष्टि है जदि कम संख्यक दफ्तर थे प्राय जदि एफिसियंसि तो मान के आनी जो क्ज करब डेडिकेटेड और सिनसियरलि क्ज कर लेना अभिज्ञता अपनी लाभ करबें कारण आपनर जदि व्यक्तिगत जदि को प्रत्याशा ना थे व्यक्तिगत जदि आपनर को स्वार्थ ना थे तेल एम क्ज नहीं एवरी ओन इज बेसिकलि वन डे सबा एक दिन मैं बिगिनिंग जरा युवक एसारा जी मन करें निस्वार्थे क्ज करब दक्षता एवं जेटा आता उन अटोमेटिकली बाढ़ मन करी और प्रशासन के जेटा देखा उचित से बाबू निर्भर जिन ना अनेक समय शब्द व्यवहार करी ठीक है तो बाबू निर्भर हम अनेक समय कारण मुख्यमंत्री हम उन्नी जेटा जरा डिवरि देवें क्योंकि डिवरि देवर समय अनेक समय कि देखा जाए कि वो जो रेड टेपिजम बी फाइल बाधा थे बड़ुते चाय ठीक है वही लाल फितार बांधन के जो अपने की जो प्रशासन जो विकंडीभूत जो प्रशासन दीते हैं जो साधारण जनगण के सरकार के पोषते हैं डिवरि देवें ठीक करते केंद्रीभूत व्यवस्था मैं सेंट्रल डिवरि देव ना डिसेंट्रल डे डिवरि देव डिसेंट्रल डे डिवरि दीते गले देर शुड बी ए गुड कोहेशन विटुईन गवर्नमेंट एंड द पार्टी ठीक है जाते ना कि गैप ना था ठीक है पार्टी की बोलते मंत्री से सरकार से बारिंग ए फ्यू साम आदर जगह रुटीन वार्क रुटीन वार्क नहीं तो कारो बेपार नय कपार हल जेटा हल जो सरकार किनिर्दिष्ट टाइम बाउंड प्रोग्राम थे जगू टाइम बाउंड है ना एगुल प्रब्लेम है किु कि तो प्रचुर पेंडिंग क्ज विगत सरकार रही गए निश्चय उनगुल केगुल के युद्धकालीन तत्परत शेष कर आगामी दिन सेगल के एगिए जावा चिंता भावना करबें सूतरा मामार मन जे जारा तीन जन पांच चार जन जरा नतून पुरुण आनारा नतून जरा आदि गाइड करबें दल देखे मैं उ होप फर द बेस्ट ठीक दिक देखी एक गत बार जरा मंत्री छें एम छजन पुरो मंत्री आरा ए मंत्रित पानी तर मध्य दो जन पर डेपुटी सीएम छ गत बार जिष्णुदेव बर्मन उन्नी उन्नीस सरलम विधानसभा पर प्रेम कुमार रियांग मत्स्य दफ्तर मंत्री छें उन्नी षाट कांचनपुर विधानसभा केंद्र के पराजित होड़ा जयी हो चार जन अथच ए मंत्रित पानी रामपद जमातिया उपजा कल्याण मंत्री छें त्रिस बागमा केंद्र के जयलाभ कर रामप्रसाद पाल कारामंत्री छें अठारो फुट जमुनानगर के जयलाभ कर मनोज कुमार देव मनोज कान्ति देव खाद्यमंत्री छें पैंतालिस कमलपुर विधानसभा के जयलाभ कर भगवान दास पशुपालन दफ्तर मंत्री छें पंचाश पबियाचरा थे यह एक विषय जीटी नहीं एक आलोकपात अपना चाहब और द्वित और एक विषय हे जो एक विभिन्न जिला भित्तिक देखे नी विभिन्न जिला भित्तिक एक बारे विजेपी आसन संख्या कत से एक एक जिला मंत्री कत जन हम पश्चिम जिले चौदोटी आसन आज चौदोटर मध्य सात जयलाभ कर विजेपी मैं फिफ्टी पार्सेंट सीट विजेपी पे सीएम सह तीन जन मंत्रित पे मोहनपुर टाउन बर्दवाल और मजलिसपुर सीपाई जिला जिले नटी विधानसभा केंद्र आज नटर मध्य विजेपी जयलाभ कर चार केंद्रे एखान के को मंत्री नहीं नजर मध्य को मंत्री नहीं गोमती जिले सात केंद्र आज तरह मध्य पांच ट केंद्रे जयलाभ कर विजेपी एखान के शुद्ध राधाकिशोरपुर प्रणजित सिंह रंत्रित पे 
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র আছে তার মধ্যে চারটি বিজেপি এবং আইপিএফ টি জোর জয়লাভ করেছেন তিনটিতে বিজেপি এবং একটিতে আইপিএফ টি জোলাইবাড়ি কেন্দ্র থেকে আইপিএফ টি জয়লাভ করেছেন এবং ওখান থেকে মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া খোয়াই জেলায় ছটির মধ্যে তিনটি বিজেপি জয়লাভ করেছে এবং কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে মন্ত্রী হয়েছেন বিকাশ দেববর্মা ঊনকোটি জেলায় চারটি সিট চারটির মধ্যে তিনটি বিজেপি জয়লাভ করেছে এবং দুজন মন্ত্রী হয়েছে ফটিক্রয় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সুধাংশু দাস একান্ন ফটিক্রয় থেকে এবং বাহান্ন চন্ডিপুর থেকে টিঙ্কুর এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র তার মধ্যে বিজেপি চারটিতে জয়লাভ করেছে এবং একজন মন্ত্রী হয়েছেন উনষাট পঁচাত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সান্ত্বনা চাপ কিভাবে দেখছেন আমি যতটা শুনেছিলাম যে মানে মিনিস্টার সিলেকশনের ক্ষেত্রে পারফরমেন্সটাও একটু দেখা হয়েছে কোনো কোনো ভাবে যে পারফরমেন্সটা যাতে সেই সঙ্গে অ্যাড্রেস করা এই জায়গাগুলোকে হ্যাঁ এটা একটা এটা ভবিষ্যতে হয়তো নিতেও পারে যেটা বুঝেছে এরকমভাবে তো স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে এটা তো এটা দিস ইজ দ্য প্রিরোগেটিভ অফ দ্য চিফ মিনিস্টার এবং ওনার সঙ্গে আরও বাকি যারা আছেন সবাই নিশ্চয়ই এটা নিয়েছে তো আমার মনে হয় আমরা কাজকর্ম দেখলে পরে যেমন ইয়ং যারা গেছেন যারা ওনাদের তো স্বাভাবিকভাবেই ওনারা ফিউচার রয়ে গেছে ওনারা কিছু একটা করতে চাইবেন এটা তো করুক না হয়তো হবে আর যারা সিনিয়র চলে গেছেন অনেককে হয়তো সংগঠনিক আমার মনে হয় বিশেষ করে হয়তো এটা একটা কারণ হতে পারে যে কয়েকজন মন্ত্রীকে অনেক কয়েকজন মন্ত্রীকে যে নেওয়া হয়নি এটা হতে পারে এটা আমার মনে হয়েছে কারণ বারবার এই জিনিসটা আমাদের এবার উঠে এসছে যে মানে বামফ্রন্ট যদি এতটা কাজ করত বিজেপি গত পাঁচ বছরে যতটা কাজ করেছে তাহলে ওরা সিক্সটিতে সিক্সটি পেত আচ্ছা এটা পায়নি একমাত্র সংগঠন দুর্বল বলে এটা হতে পারে হয়তো বিজেপি সাংগঠনিক দিকটাতে একটু গুরুত্ব দিতে চাইছে আমার একটা মনে এবং এটা দরকার আছে কারণ এখানে আমাদের কয়েকজন আছেন যারা কিন্তু যারা কিন্তু সাংগঠনিক কাজকর্ম ভালো করতে পারেন হয়তো এরিয়াগুলোতে ওনাদের দায়িত্ব এটা বেশি প্রায়োরিটি আমার মনে হয় মিনিস্টার চালানো আমি যেটা বলছি একটু আমি বলিনি আর একটু মিনিস্টার চালানো জায়গাটাতে আমরা কিন্তু পিএমও যেটা এটা আগে কখনো দেখিনি এটা আমাদের এই আমাদের মোদী প্রাইম মিনিস্টার মোদিজি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার আগে আমরা কিন্তু পিএমওর সেই ফাংশনটা আমরা দেখিনি এবং এটা ডিফারেন্সটা আগের প্রাইম মিনিস্টার আমাদের মনমোহন সিং ছিলেন বা তার আগের যে প্রাইম মিনিস্টারের ফাংশন আর মোদিজির আন্ডারে প্রাইম ফাংশনিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আকাশ পাতাল তফাত কিন্তু অনেক বেশি পারফর্মিং আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসিশন মেকিং অনেক করছে ওই জায়গাটাতে এবং আমি যেটা আর একটু বলতে চাইব যে অ্যাকচুয়ালি কি আমরা দেখেছি আমি এখন বলতে চাইছি না এডুকেশন সহ সব দপ্তরে মানে কি কিছু কিছু কাজগুলো নেওয়ার ক্ষেত্রে না এটা অনেক বেশি একদম ফোকাসড অ্যাকচুয়ালি নেওয়ার দরকার আছে তাহলে কি হবে মানে যারা কাজ করছে ফিল্ড লেভেলে ওরাও ব্যতিব্যস্ত না হয় ওরা বুঝতে পারবে যে এক্সাক্টলি একটা ডিরেকশানে সবসময় আপনি যখন ফোর্স দেবেন তখন এটা বেশি বেটার আউটপুট পাওয়া এখন হচ্ছে কি আমরা পুরোপুরি ব্যুরোক্রেট ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলে ব্যুরোক্রেটদের ব্যাপারটা হচ্ছে কি ব্যুরোক্রেটদের কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলের টাচ কিন্তু বা ধরুন ত্রিপুরা ত্রিপুরার জনগণ মানে একদম দূরের গ্রামের একটা উপজাতি এলাকায় আপনি যদি উপজাতি এলাকায় না গিয়ে থাকেন আপনি উপজাতি এলাকার জিনিসটা কিন্তু বুঝতে পারবেন না আপনি বুঝতে পারবেন না সিমিলারলি আমাদের অনুপজাতি এলাকা তো আপনি গ্রামে না গেলে বুঝতে পারবেন না যে জিনিসটার জন্য আমাদের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করেছে এটা রিপিটিটি এবং ইভেন আমাদের এত বছরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আমি কাপ দেখার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি ইভেন আমাদের যারা লোকাল আছে ওনারাও কিন্তু রিপিটিটিভ টাইপ অফ মানে কি টু ক্যারি আউট দ্য ইনস্ট্রাকশন অব দ্য ধরুন না মিনিস্টার এই টাইপের হয়ে যাচ্ছে আমি যেটা পিএমও চাইছি সেটা হচ্ছে এটাতে হতে পারে আমাদের সমাজ থেকেও দুই একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ যাদের গ্রাউন্ড লেভেলে লিঙ্ক আছে বা যারা যাদের সামাজিক ইয়ে আছে কারণ ওরা সরকারকে একজাক্ট যেটা একটা ব্যুরোক্রেট কখনোই দিতে পারবে না 
তা আপনি ব্যুরোক্রেটের মতো মতো চললে পরে অনেক ভুল ভ্রান্তি হতে পারে আর ভুল ভ্রান্তি হওয়ার আজকালকার যুগে শাসন করে যাবে আমার ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না একদমই আপনি একটা নতুন মন্ত্রী হয়েছেন বলে আপনি ভুল করবেন আবার সূর্য নেবেন এই স্কোপ কিন্তু কেউ আপনাকে দেবে না কিন্তু এই জায়গাটা সুতরাং ওই জায়গাটাতে আমি বলবো যে এই জায়গাটাতে একটু মানে ইম্পর্টেন্ট আর কি এই জায়গাটা ঠিক স্যার একই বিষয়ে আপনার মতামত এই যে আমরা যদি একটু জেলা ভিত্তিক দেখি আর যে বাকি যারা মন্ত্রিত্ব পাননি এই বিষয়টা নিশ্চয়ই আমার মনে হয় আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে বুঝি সেটা হলো দেখা যাচ্ছে তো উনকোটিতে দুজন মন্ত্রী আর সিপাইজলাতে মন্ত্রী আসেনি দল নিশ্চয়ই চিন্তা করবে কেন সিপাইজলা মিস গেল তিনটে খালি আছে সেখান থেকে নতুন কেউ আসবে কিনা সেটাও আমরা জানি না আর জেনারেলি ওয়েস্ট ত্রিপুরা থেকে তিনজন ন্যাচারেলি আপনি যদি লক্ষ্য করুন ওয়েস্ট ত্রিপুরার কিন্তু সাইজ অফ পপুলেশনও বেশি সাইজ অফ পপুলেশন অন্য যে কোনো যে ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে তার থেকে বেশি এবং এখানে চোদ্দটা আপনার নাম্বার অফ সিটও ছিল আসনও ছিল চোদ্দটা তো যদি আপনার এই উনকোটিতে কথা চারটে সিট ছিল বা আপনি যদি এই জানি কয় এই গুমতির কথা বলুন গুমতি সাতটা সাতটা সিট তো মিনিস্টার চিফ মিনিস্টার বাদ দিলে তো আর দুজন মন্ত্রী হয় একজনকে তো সিএম হতেই হবে ঠিক আছে তো সেদিকে ওয়েস্ট ত্রিপুরাতে খুব বেশি গতবার যেটা ছিল গতবারে বোধ হয় ছিল আরো আপনার আমাদের রামপ্রসাদ পালও ছিল বোধ এখান থেকে মন্ত্রী মন্ত্রী ছিল তো এখন আর নতুন যারা এসছে বা এখন পারফরমেন্সের কথা বলছিলেন আপনি যারা মিনিস্টার যাদের কেউ উচিত তারা পারফরমেন্স পারফরমেন্স তো একটা ইন্ডিকেটার তবে এখানে একটা ব্যাপার হলো যারা ড্রপ দিয়েছে তাদের সবাই পাঁচ বছর মতো কাজ করার সুযোগ পায়নি আর এই নিশ্চয়ই দল ওইটা লক্ষ্য করেছেন যে কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে ওনারা মার্ক করতে পারেননি নিজেদের হয়তো ওনাদের সেরকম দপ্তরও ছিল না সেটাও তো বলতে হয় নিরপেক্ষভাবে বলতে গেলে সবার পর সবকিছুই বলা উচিত আমি যে ব্যক্তিগত হয় মনে করি সুতরাং পারফরমেন্স ইজ এ বেসিক্যালি এ ফ্যাক্টার ইন্ডিকেটার ঠিক আছে এখন আগামী দিন যারা কাজ করবেন ওনারা লম্বা টেনিউর পাবেন এবং নিশ্চয়ই কোভিডের মতো মহামারী আমরা যেটা দু বছর দেখেছিলাম দেড় বছর সেরকম কিছু হবে না সুতরাং আমরা আশা করব যে মন্ত্রীরা ঠিক সেভাবেই কাজ করবে তা আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে ঠিক আছে দেখা যাক ওনারা কত দূর এগুতে পারেন ওনাদেরকে তো টাইম দেওয়া উচিত এখনই ওনাদের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা আমার মনে হয় মানে লেট দেম নো দা সিচুয়েশন তাদের সামনে কি কি কাজ করতে হবে লেট দেম নো দিস থিং লেট দেম নো দেয়ার অবজেকটিভ এবং নিশ্চয়ই ওনাদের কাছে ওনাদের সঙ্গে রেগুলারলি দল থেকে বা মুখ্যমন্ত্রী থেকে নিরন্তর ইনস্ট্রাকশন একটা সাপোর্ট বা একটা ইনস্ট্রাকশন থাকবে আপনাদের কমিউনিকেশন থাকবে আপনাদের দুজনের কথাই আজ মানে রাজ্যবাসীর প্রত্যাশা সেটা ফুটে উঠছে এবং সামগ্রিকভাবে আপনারা যেটা বলছেন যে একজন রাজ্যবাসী হিসেবে আপনার কি চাইছেন মন্ত্রিত কাজ থেকে কিন্তু এগুলো আমরা একদম বিভিন্ন সেগমেন্ট ওয়াইজ আমরা সেটা জানার চেষ্টা করব বিভিন্ন সেগমেন্ট মানুষরা কি কি চাইছেন কি কি প্রত্যাশা করছেন নতুন মন্ত্রী সবার কাছে আজ সময় খুব বেশি নেই যেতে যেতে একটা প্রশ্ন বিরোধী আসনে কাকে দেখছেন এই মুহূর্তে বিরোধী আসনে তো স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা মোথাও স্বাভাবিকভাবে মিটিং হয়েছে এবং সেখানে আপনারা জানেন নিশ্চয় আমি একটু খুব সময় বেশি নেই বুলেট পয়েন্ট মিটিং এর বুলেট পয়েন্ট প্রদ্যুত কিশোর দেব বর্মা ত্রিপুরা মোথা সুপ্রিমো এবং দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজির যে মিটিং হয়েছে সেখানে যে কথাগুলো হয়েছে প্রেস কনফারেন্সে প্রদ্যুত কিশোর দেব বর্মন বলেছেন জনজাতিদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় গৃহমন্ত্রী জনজাতিদের সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেবেন বলে কথা দিয়েছেন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বের করার চেষ্টা করা হবে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে একজন ইন্টার লোকেটার অ্যাপয়েন্ট করা হবে আগামী দু তিন দিনের মধ্যে এবং জনজাতিদের জন্য কনস্টিটিউশনাল সলিউশন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হবে বলে কথা হয়েছে ওনার সাথে অমিত শাহ তো সেটাকে কিভাবে দেখছেন এবং এখানে বিরোধী আসনে বসার বা সরকারে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা 
उपयुक्त मर्यादा दिए बिोधी सब चे बी पे सीट जेम त्रिपुरा मथार सुप्रीमो ए टीम के पुरो पूरी टूम के डेके कथा जानार जो दिस इज ए भेरि पजिटिव सिगनल देखते पाई इटा इटाई दरकार हार जित राजनीति आज एक तो सरकार थे सरकार थकले ही क्या मूल हे कि जनगणर क्ज जनगण के की इस्यूगुल एड्रेस से जैगा खूब भलो लेगे जनजाति इस्यू आज अनेकगुल मिनिस्टर नूतन हूं पुरान हूं टीम तैरी तो जनगण के से एक ही कथा जनगण के रिक्वयरमेंट रियलाइज करा पॉन्ट आउट करा सम्पर्क स्थापन करा स्वराष्ट्रमंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट माननीय मुख्यमंत्री राज्य त्रिपुरा मतलब संगे बैठक हो जनजाति समस्या सम्पर्क आलोप आलोचना कर त्रिपुरा मथा दल सेंटिमेंट छजाति बेपारे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रेसपेक्टेड होम मिनिस्टर हार्डिट एडल बेपार उन्नी इंटरलोक्यूटर एक अपन कर शर्टलि आगामी दिन इंटरलोक्यूटर तीन चार दिन मध्य तो बोलते गवर्नमेंट अब इंडिया जोटेसिकलीट्रंट टकशो <laughs> आलोचना कर संगे छेंश्वित चक्रवर्ती विशिष्ट प्रकौशल और समस्या सचेतक पशापी छें टोटो संजय राय प्रातन अध्यक्ष आलोचना कर प्रत्याशा आतन मंत्री सेवार का राज्य जनगण के विभिन्न आंगिकार जनगण के क्योंकि अनेक प्रत्याशा आज कि से सब प्रत्याशागुल तुले धरब अपन सामने मंत्री सवार सामने कारण चाह सब सबाई हक सवार भलो हक तुम्हें धरब अपना चोख रखु निज़ जानकारी